Samsung J7 Pro, white screen, black screen, basag ang LCD, hindi nagtatouch. Papalitan natin to ng LCD screen. So, ganito ang problema niya. So, stay tuned guys. Let's get started. Start pa rin tayo sa pag-iinit ng ating glass. So, ang pag-iinit niyan is kailangan pantay-pantay mula sa gilid, sa gitna, sa lahat para matunaw yung buong glue. Huwag tayo mag-focus dun sa isang point para hindi mag-burn yung ating LCD. So, ulit-ulitin lang natin tong process na to hanggang sa lumambot yung glue. And also, remember na lagi natin siyang ahawakan para matensya natin yung kanyang temperature. Kailangan yung nahahawakan pa rin natin siya para hindi siya mag-overburn. So, pagka malambot na yung glue, gagamit tayo ng suction cup. Iangat lang natin siya ng konti gamit ang pressure ng ating thumb. Then, pwede tayong gumamit ng maliit na razor blade para lang maangat yung LCD. Maseparate siya ng konti. Then, gagamitan natin siya ng baraha para ituloy yung pag-separate natin sa screen. And time to time para natin siyang iinitan kasi lumalamig yan habang ginagawa natin to. So, sipatin natin ang ating razor blade, yung ilalim. So, yung mga bawat corner niya, kailangan naaangat natin siya ng konti. Pero kung kaya naman ng baraha, pwede na natin siyang tuloy-tuloyin doon. So, guys, medyo kailangan ng patience yung process na to Medyo matagal talaga siyang gawin. So, kailangan hindi ka talaga mainip. Tsaka dapat dahan-dahan lang talaga. Kasi anytime possible yung mag-crack, mabasag yung LCD natin. Lalo na kung iniingatan mo itong LCD kasi sobrang nipis talaga niya. Lalo kung magpapalit lang kayo ng battery, eh kailangan nyo munang tanggalin yung LCD nito. So, kailangan maingat na maingat talaga. So, pero, pero kung basag na rin naman na siya, kahit tuloy-tuloy nyo nang basagin. Mag-focus din tayo dun sa may itaas na part, yung sa may earpiece niya. Kasi nandyan nakapwesto yung flex cable niyan. So, dapat iingatan natin yung nasa ibabaw. Kasi once na mapwersa natin din mahigit yan, pwedeng mapunit din yung ribbon cable niya. So once na malapit na natin maangat yung ating LCD, nakikita na natin na umangat na siya at medyo kumakapit pa rin yung glue, pwede na tayong gumamit ng lighter fluid. Papatakan lang natin ng lighter fluid yung mga dumidikit at kusa na rin siya matatanggal. At ito na guys at maangat na natin. So nakita nyo nasa ibabaw yung flex cable. So pag napwersa yan, eh, posible talagang masira yung flex. So dito sa case na ito makikita nyo yung flex cable natin parang medyo may amag-amag na siya. So, yan yung problema niya, kaya rin siya nag-white screen. So, kung minsan, nakuha lang yan sa linis. Linisan lang natin yan ng lighter fluid. Eh, masusolve na yung problema. So, dito sa case ko, pwedeng may putol na kasi sa loob. So, kahit nilinisan ko sa hindi na sa gumana. So, kailangan na talagang palitan ng LCD. Ngayon, may makikita tayong lock ng flex cable. So, tanggalin lang natin itong plastic na lock na to Para ma-expose natin yung ating connector. So, tatanggalin lang din natin yan. So tapos na tayo sa hard part. Ngayon ang next step natin ay lilinisan lang natin yung ating frame gamit ang ating lighter fluid. Papatak-patakan lang natin yung mga nakikita nating glue. Then tanggal-tanggalin lang natin siya gamit ang ating tweezer o kaya ng ating uh, sponger tool na plastic sponger tool. So after cleaning guys, kunin natin yung ating bagong LCD. Titesting muna natin siya sa ating cellphone para matry natin kung gumagana lahat ng functions niya. Yung touch, yung LCD brightness. So importante yan na matesting muna natin siya bago natin siya i-final lock. Kasi maglalagay tayo ng adhesive dito eh. So dapat sure na gumagana na lahat. So 
Then if working na lahat, maglagay na tayo ng double adhesive tape sa gitna para sa LCD screen. So para lang hindi lang umangat yung gitna ng screen natin. Then gagamit tayo ng B7000 adhesive glue. Ilalagay natin yan sa lahat ng corner ng, ng frame. So ito yung magsisilbing glue natin. Then ilalagay na natin ating LCD at ilalapat natin siya sa, sa frame. Kailangan sakto-sakto siya. And huwag natin kakalimutan ilagay yung home button. So pag nakalapat na, kailangan i-press natin to. Pwede tayong gumamit ng goma pero kung gusto natin mas pressure yung pagdikit niya. So gagamit tayo ng sipit. So dapat yung sipit natin ay yung hindi masyadong ma ma mabigat yung spring. Dapat yung tama lang kasi posible ring makasama sa LCD natin yan eh. Tapos sa mga corner lang natin siya ilalagay. So yun ang ginagamit ko bago matuyo yung glue para lapat na lapat ng ating screen. So pag natuyo na yan makikita na natin ang result na lumapat na siya. Then nakita kong good pa yung temper glass ng dating LCD. So tinanggal ko ito at tinilipat ko dun sa bagong LCD. Tipid-tipid lang. So ayan guys, natutunan na natin magpalit ng LCD ng Samsung J7 Pro. So kailangan lang natin ng tsaga dito at, at hindi tayo dapat naiinip sa pagre-repair nito. So guys, kung nakatulong to sa inyo, uh, please don't forget to like, comment, and subscribe na rin tayo sa channel and turn on the notification bell para update ka sa susunod nating video. See you guys next time!